горячее утро. Когда в вопросе о Джайва Дхарма, это сказал, что было два причины, чтобы Джива был в этом мире. Бхагаванс Вилл, потом Кажуалити, и потом также выбор от Джива. Я понимаю Кажуалити и Вилл от Бхагаван, но что о выборе от Джива, это не очень понятно. Один из Вилл от Бхагаван, а что второй? Акцидент. Sharon says that a uh, choice is when, uh, for example, somebody gives you to try two ice creams and then you choose one of them. But in this case, it's not really a conscious choice because Jiva hasn't been on Vaikuntha, so she doesn't really know. And doesn't really know. But also, um, how can we say that this, uh, if this, um, how can we say that the world is for Jesus because um, we heard from Sri Chikalabhata that there is only suffering in this world. No, he said that it's for Jivas. Ah, for Jivas, but actually... Uh, no enjoyment here. Sorry, yes, but there is no enjoyment here, just suffering. We heard many times. And you also told that this uh, 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 yeah. world, you know, from top to bottom, or your sister is full of suffering, very, very completely. And uh, I saying, is there any possibility, uh, is there any possibility for Krishna to create because he has a chosen shakti to create everything without any type of suffering, knowing that he has a chosen shakti and in Raja, for example, he we know that he is a killer samurai and he can do whatever he wants and he I mean to say he wants he may display he wants to say Kavana shakti creation and uh, Vira Rasa also can he can do. Uh, in this world, but we know that in Braja, uh, to display Jiva Rasa, for example, he can manifest like young demons, like this. There is no need for him just to play with real demons. Расскажите по русски. Wait, wait, wait. This, this is a ten questions. <laughs> <laughs> First of all, in relation to Jaiva Dharma. А во первых относительно Jaiva Dharma. The conversation is between Raghunath Das Babaji and Prajnath. 
So you have to remember where Brajanath is coming from. What's his samskar? Вы должны понять, какие самскары у Вираджаната, откуда он приходит. Who knows? Кто знает? He's a nyayika. Он нияик логика. Nyayika. Before he was a devotee, his whole life was navyanyay. Прежде чем он стал преданным, вся его жизнь была навьяньяй. Logic. Логикой. He heard that Nimai Pandit wrote a commentary which which was superior to the commentary of the the deity commentary of Raghunath Shiramani. Он узнал, что Нимай Пандит написал комментарий на логику, который намного превосходил комментарий другого преданного. But that this commentary was lost. Но комментарий Нимай Пандита утерян. And it's just after the time of Chaitanya Mahaprabhu. И это было как раз после времени, когда здесь был Шри Читани Махапрабху. So he's constantly fantasizing. I wish I could find the commentary of Nimai Pandit. I wish I had Nimai Pandit. Oh, then I would know so many things about logic. That has been lost, and people don't know. И так он постоянно фантазировал, постоянно воображал. Вот, если бы я только встретил не моя пандита, если бы я только нашел его комментарии, то я бы тогда все это знал про логику. So he was always saying, "Не моя пандит, не моя пандит." И таким образом он всегда думал, "Не моя пандит, не моя пандит." But that he was, his interest was not in не моя пандит because of bhakti. It was because. He wanted to study more deeply Navyanyay. No, his interest in Nimai Pandit was caused not by himself, not by bhakti, but by the fact that he was interested in logic. So Navyanyay is very tricky. And Navyanyay is something very clever. In Navyanyay, even there are different types of abhav, absence. В Навиня есть несколько видов абав, то есть отсутствие чего-то. Let's say on this table there's let's say there's nothing on this table. Предположим на этом столе ничего нет. So there's absence of things from the table. Тогда здесь присутствует отсутствие вещей. But in Navinya you can analyze how many types of absence of things are on the table. А в Навинье вы можете проанализировать, как много видов отсутствия вот вещей на столе у нас есть. Praga ba, pradangsa ba. So, authentic of how so many different types of non-existence. Очень много видов несуществования. So, he was very much into Nyay logic. А он очень был погружен в Nyay логику. And so, when it came to understanding spiritual life, he is analyzing according to that sanskar, that impression. И когда он дошел до духовной жизни, то он все анализировал через эту призму своих sanskar логических. So logic is very concerned with the cause. А логика очень озабочена вопросом причины. And so he wants to know the cause. Why is the soul in this world? И он хочет понять причину, почему душа в этом мире. But the material cause is the manifested by the influence of time. Материальная причина это проявление времени. Time is the context wherein the Categories of cause and effect can be realized. Время это контекст, в котором можно осознать такие явления, как причина, как причина и следствие. But all spiritual things, all transcendental things, are beyond time. Но все духовные трансцендентные вещи находятся вне времени. So actually, the question itself is a defective. И сам по себе вопрос является, но имеет изъян. Raghunath Baba, he sees that he has this sanskar, this inclination towards using tarka, logic, to analyze everything. Raghunath Das Baba just looks at him and sees that there is a presence of tendency to tarka, analyzing. So he is trying to pacify his mind. И он старается успокоить ум Раджаната. By giving some reasons that his intellect may be satisfied with. Он дает ему причины, которые может быть удовлетворят его интеллект. So he said that Bhagavan is complete. Он сказал, что Бхагаван полный. So to be complete, he must have shaktis which are unlimited and shaktis which are also limited in nature. И для того, чтобы быть полным, у него должны быть безграничные шакти, а также шакти, которые ограничены по природе. The limited shakti is the jiva, is anu, atomic. А 
ограниченная шакти это джива, она ану, как атом. And, but he's atomic, but he's conscious. And for the Supreme Lord to be complete, Purna, then he must, uh, within him, must exist all possibilities. И для того, чтобы Верховный Господь мог быть пурно, полным, то uh, в нем должны существовать все возможности. So there must be a possibility of him relating with living entities from the most expanded level of consciousness, the Mahabhav, Prem of Braja, all the way down to the consciousness of a stone. И это значит, что у него, что у него должны быть возможности uh, такого неограниченного общения с преданными высочайшего уровня расширенного сознания, такие как жители Браджа, которые имеют прямо к нему, до такого низкого сознания, как у камней. So in this way, Rabbanath Das Babaji is giving different uh, types of logical arguments for the uh, why this uh, Shristi Lila creation pastime is going on. И таким образом Рагунат Дас Бабаджи дает uh, несколько причин, uh, по которым вот это Шришти Лила творение происходит. So one the jiva must exist because supreme lord being complete having all possibilities must have a very minute uh, manifestation of energy первая причина это что верховный господь который полностью безграничен должен иметь такую такую маленькую дживу что-то что очень ограничено there will be condition souls in this world in different levels of evolution is there because he to be complete he will relate to living entities in all levels of consciousness from the highest consciousness to practically unconscious и эти дживы должны обладать разным уровнем сознания для того чтобы верховный господь будучи полным мог иметь отношения и с как живыми высочайшего уровня сознания так и с очень низким уровнем сознания then ragunath das babaji gives another argument и также ragunath das babaji дает другой аргумент said the supreme lord has a kripa shakti But this creeper shakti, he cannot manifest it unless there's a ashray, a shelter to receive that mercy, who is fully incapable, fully incapacitated, and fully um, without ability to uplift himself by himself. Но для того чтобы вот эта крипа шакти верховного Господа полностью проявилась, должен быть ашрай. Тот, кому нужна эта крипа шакти, это должен быть кто-то, кто абсолютно беспомощный, абсолютно падший и сам никак не может себе помочь. And also fully ungrateful and unworthy. А также абсолютно недостойный и неблагодарный. Otherwise, how would the Lord manifest this krippa shakti? В противном случае, как Господь мог бы проявить свою крипа шакти? Unless there's a living entity who's truly the insignificant and wretched and therefore uh, worthy of Kripa. Если нет кого-то, кто полностью падший, недостойный и поэтому является кандидатом для милости. So he presents different arguments like this to pacify the intelligence of the Rajanath. И таким образом, чтобы успокоить ум Раджаната, Рагунас Дас Бабаджи представляет разные аргументы. After some time, oh, The other thing is, he said that the living entities are like a fish in a river that can swim to this side and to that side. So they can go towards the material or to the spiritual world. Он сказал, что дживы подобны рыбам в реке, которые могут приплыть к одному берегу духовного мира и к другому к материальному. So these things he's saying from his samadhi. Он говорит эти вещи, вдохновляя своим самадхи. So only another person who's in samadhi can really understand the words of a person which are coming from their samadhi. Только Basha, the только, language of samadhi. Только тот человек, который сам самадхи, способен uh, понять то, что говорит uh, другая личность из своего самадхи. Это особый язык самадхи, самадхи Баша. So that choice to be this side or that side was not a choice in time. И вот этот uh, выбор быть на одной стороне или на другой стороне, это не был выбор во времени. It is not that at Wednesday afternoon at 4:30, um, you know, 100 million years ago, you decided to come to the material world. Это не то, чтобы однажды в среду днем в 4:30, 100 миллионов лет назад вы решили и приняли осознанное решение быть в материальном мире. That is that choice is a choice you are making at every moment. Это выбор, который дел вы делаете в каждый момент времени. Attention is directional. It can be directed to Krishna. It can be directed to the sense gratification of the material world. Ваше внимание может быть направлено на Кришну, а может быть направлено на наслаждение ваших чувств в материальном мире. 
So Brajnath is pushing this point again and again. And Raghunath Das Babaji gives this, all these arguments that are given one after another after another after another. Но Браджанат снова и снова настаивает на получении ответов на эти вопросы, и тогда Арагунандас Бабаджи снова и снова отвечает на них, приводит новые аргументы. Then, in the end, says to Rajanath, Stop. И в конце Рагунат Бабаджи говорит Браджанату, остановись. Этот подход к пониманию реальности неправильный. Он до какого-то момента он старался его успокоить. More more, said, Но когда Браджанат стал настаивать все больше и больше, Рагунат Бабаджи сказал, остановись. Этот вопрос об истинной природе реальности не может... На него нельзя ответить с, с помощью материального ума Будхи. Don't think that the spiritual energy is inconceivable and the material energy is conceivable. Everything is attainable. Не думайте, что материальная энергия непостижима, духовная энергия непостижима, а материальная энергия постижима, потому что все это очень So he quoted from the Mahabharat, "Achinte kalu ye bhavana tam starke ne yojet." It is improper to try to apply tarka. И он процедировал Махабхарату о том, что недопустимо применять логику при попытке понять Чинти Татва. And especially the Aprakrita, that which is beyond Prakriti, is characterized. It has the Achincha Lakshana. Особенно Апракрита, то, что находится за пределами Пракрити. The material things for the sake of operational activities, for the sake of utilization, then reason functions to a point. But not a complete explanation. Разум, логика действует на бытовом уровне, когда нужно просто пользоваться какими-то предметами. But transcendental things are completely dark atit. Но трансцендентные понятия полностью dark atit. So he stopped him. И он остановил Раджанату. Because tarka, the logical reasoning about a subject matter. Is the first stage of some pragyata samadhi. Tarka, logical reasoning about something, is the first stage of some pragyata samadhi. But some pragyata samadhi only has material objects. No, some pragyata samadhi can be only directed to material objects. And it's characterized by savitar, first savitar samadhi. And from the beginning, it's characterized by savitar samadhi. So this tarka is actually a mental oscillation. То есть викалпа. Это тарка, это викалпа, это колебание ума. So Krishna in the eleventh canto he said, "Kaivalyam sattvikam jnanam rajo vaikalpitam chayat prakritam tamasam jnanam manistam nirgunam smritam." The knowledge that every kaivalya, everything is one, comes from satvagun. В одиннадцатой главе Кришна говорит, знание о том, что кайвалием все едино происходит из сатвагуны. And the knowledge of dualities. А знание о двойственности. That there are polarities, hot and cold, black, white, up, down, left, right. Что есть различные полюса противоположностей. Холодно и жарко, право и лево. Polarities and priorities. Такие полярности, противоположности и. It's a function of rajagun in the mind. Это функция rajaguna в уме. So when we are conceptualizing something. И когда мы что-то пытаемся концептуализировать. By the influence of rajas in the mind, first we identify polarities, and then we marginalize one and prioritize another. Под влиянием раджаса мы сразу все видим контрастно, черное и белое, и потом уже мы постепенно начинаем выставлять приоритеты и просто склоняемся в одну или другую сторону. And then within those categories we also find another polarity and priority again, and in this way we construct the edifice of our thoughts. В этой категории, в следующей категории мы снова выстраиваем сначала полярность, противоположность, а потом среди этого приоритет. И таким образом дальше. И таким образом мы выстраиваем такую конструкцию знания нашей, здания нашей мысли. So all this material conceptualistic thinking is a product of Rajagun. 
Таким образом, все материальное мышление – это продукт Раджагуны. Now, what Brajanath wants to know is Nirgun. А то, о чем хочет узнать Раджанат, это Нирвун. So, in the end, Raghunath has probably said, stop, because you're trying to understand the Nirgun through a Sagun process. И таким образом, Raghunath Baba же говорит ему, остановись, потому что ты пытаешься понять то, что Нирвун, процессом, который относится к Гунам. You are trying to use Rajagun to understand even that which is beyond Satrakun. Ты пытаешься применить Раджа Гуну для того, чтобы осознать то, что даже находится над Сатва Гуной. So he said that this subject can be understood, but only by Chid Anushilana. Он сказал, что этот объект можно понять только благодаря Chid Anushilana. Chid Anushilana means uh, the spiritual cultivation. Это означает духовная культивация. Especially chanting Harinam. Особенно воспевание Харинамы. Slowly, slowly by chanting. The mind will go into dharana, dhyan, and then samadhi, concentration, meditation, and then trance. Ah, постепенно, когда вы вспеваете, ум пройдет стадии дхарана, дьяна и самадхи, то есть концентрация, медитация и самадхи. In the state of a trance, then, how is the situation of the spiritual world and the material world and the living entities? Bhakti yoga na manasi samyak pranite mele apasat purusham purnam mayam chaktad apasrayam. Vyasadeva went into Bhakti Samadhi and then he saw the whole situation of the spiritual world, the material world and the jivas and how they can be transferred. И на стадии Самадхи вам все станет ясно само собой. Это подобно тому, как Шрила Вьясадеи вошел в транс и он обрел ясное видение того, как существует духовный мир, материальный мир, как дживы могут быть перемещены. So, just as we have been discussing in regard to Srimad Bhagavatam. Мы обсуждаем Шримад Бхагаватам. Different levels of speakers and hearers. Мы обсуждаем различные уровни повествующих и слушателей. So, the first canto of Shrimad Bhagavatam is on the subject of Adhikara. Adhikara of the Srota and Vakta. The Vakta, the Srota, the hearer and Vakta, the speaker. И первая песня Шримад Бхагаватам посвящена Адикару квалификации Шрота, слушателя, и Вактра, повествующего. So, Sadharan, the ordinary level of speaker and hearer is the Shonika Rishi and the sages, and they are hearing from Sutta Goswami. Sadharan, это обычный уровень квалификации, это Шонака Риши и мудрецы, которые слушают Сутта Госвами. Why? Before they took shelter of Sutta Goswami, Kali Yuga had come and they were afraid and they were doing yagyas, but their faces were black from the smoke. Почему? Потому что наступила Кали до того, как они стали преданными, пришла Кали Кали Юга и они испугались, они совершали яги и их лица стали темными от дыма. They came to Sutta Goswami and said, "You are the most senior person. You have served your gurus. They have blessed you with all the secrets, secrets of the Vedas. Please give us some instruction." Они пришли к суде Госвами и сказали, вот ты такая возвышенная личность, ты служил своим гуру, они тебя благословили. Пожалуйста, поделись с нами знанием. What is the essence of the shastra? В чем суть шастра? What is the ultimate goal for the living being? В чем главная цель живого существа? Why did Krishna appear in this world? Почему Кришна явился? Почему Кришна явился в этом мире? Oh, what are the pastimes that the various incarnations have performed? Каковы лилы различных воплощений Кришны? What is the where did the dharma go for shelter after Krishna has left this world? Когда Кришна покинул этот мир, в чем нашла прибежище дхарма? So they asked all these questions. Они мандрецы задали все эти вопросы. Sutta Goswami answered. И Sutta Goswami отвечал на них. So in the discussion. They want to know about karma, jnana, and bhakti. Они хотели понять о карме, гьяне и бхакти. Then within that conversation comes Narad Vyasambad. Narad Muni is instructing Sila Vyasade. И также внутри этого разговора мы имеем Narad Vyasambad о том, как Narad Muni дает наставление Сила Vyasadeva. Sila Vyasadeva, he is interested in. Gyan and Bhakti. Ah, Sri Lavyasa Dev interested in Gyan and Bhakti. Not Karma. Not Karma. And Narada Muni is explaining. And Narada Muni gives him an explanation. So it's a higher level of Adikara. And this is a higher level of Adikara. And within that conversation comes the highest level of Adikara. 
И уже внутри этого разговора мы видим пример наивысшего уровня Дикара. Это Шукадева Госвами Парикшит Махарадж. Шукадева Госвами не интересуется Гьяной, он уже освобожден. Шукадев Госвами не интересуется Гьяной, он уже освобожден. А Парикшит Махарадж не интересуется кармой, он уже был императором мира и все оставил. And both of them are feeling intense separation from Krishna, and their only interest is praying. И они оба очень страдают в разлуке с Кришной, и их единственный интерес это према. Шрила Весадев думает о благе всех живых существ. Это неплохо. Но еще выше, чем это, это не беспокоиться ни о чем, просто жаждать према. So Parikshit Maharaj is in that category. И Парикшит Махарадж именно в этой категории. So whenever there's a discussion, you always have to look at the qualification of the speaker and the and the hearer, especially the hearer, because the speaker may speak a lower level of discussion due to the qualification of the hearer, even though the speaker may be much higher. И поэтому, когда бы ни происходило какая бы то ни была дискуссия, мы всегда должны обращать внимание на квалификацию рассказчика и слушателя, и особенно на, раска... на квалификацию слушателя. Потому что если даже сам рассказчик очень высокого уровня, но если слушатель не, не способен что-то воспринять, то рассказчик может рассказывать что-то на более простом, низком уровне. So, And how he was going through his various phases of his development in spiritual life. И Шрила Бхактивина Датакур очень милостиво рассказывает свои истории о логике, потому что в этом мире все, ну, современные люди склонны к логическим умозаключениям. Now you ask, why would Krishna make this world for the jivas if this world is full of suffering? Вы спросили, зачем Кришна создал этот мир для джив, если все здесь страдания? To answer to that. Suffering is happiness and distress. Much of happiness and distress are completely subjective. Ответное то, что страдания и счастье в этом мире полностью субъективны. They don't actually objectively exist in the world. Объективно они не существуют. They exist in the mind only. Они лишь существуют в уме. When the mind is contracted, then that is the state of suffering. Когда ум сжат, это страдания. А когда ум расширен, это состояние счастья. А ум расширяется и сжимается в Акаше. Бутанам читрдатитвам Бахия Антара Ивача Мано Буддинди Атма Диснятвам Напасо Брити Лакшанам Пилдейв Дескрайбс Пи Симптом Ав Акаше. Капилдев объясняет симптомы Акаша. Акаш gives the space for extension. Акаш дает пространство для расширения. Of the elements. Элементов. And it is the the field upon which the mind, the intelligence, and the senses meet. Это такое поле пространства, в котором ум встречается с чувствами. So the interaction between your sense perceptions and your internal psychological world takes place in the brain of Akash. И взаимодействие между вашими органами чувств и вашим психологическим внутренним миром разворачивается в Акаше. So when the mind expands, another word for Akash is Kha. Другое слово для Акаша это Kha. So when your mind is Sukha, expanded in the Kha, that's called Sukha, happiness. And when it is contracted in the Kha, then it's called Dhuka, good Akash and bad Akash. И вот так вот, когда ваш ум э, расширяется, это называется кха, сукха, счастье. И когда он сжимается, э, вот это пространство кха, это называется дукха, страдание. So if your consciousness is not identifying with the material mind, then there's no sukha, no dukha. И если ваше сознание не отождествляет себя с материальным умом, тогда нет ни сукха, ни дукха. So when it said that the, it's in yoga sutras, mm, That Saravana Eva Dukha, everything is suffering, everything is pain. В Йога Сутра говорится, Сармавам Эва Дукха, все страдания, все боли. It means everything is pain for those who identify with the mind. Это имеется в виду, что все является болью для тех, кто идентифицирует себя с умом материальным. Only for that. So, 
If we say the Supreme Lord has created the world for the living beings, если мы говорим, что Верховный Господь создал мир для жив, that is a, not the actual cause. That is the um, so if we say it is created for the conditioned souls, it is correct. То есть, если мы говорим, что Господь создал мир для обусловленных душ, это правда. But there is some um, fine nuance. Но есть один очень тонкий нюанс. The material world is not created for the conditioned souls who are not devotees. Материальный мир не создан для преданных, для, точнее, для просто для обусловленных душ, которые не являются преданными. Надбакта нам минода атам, кроме вивида крия. In the Padma Puran it said, all the activities of Krishna that does are to please his devotees. В Падма Пуране говорится, что все, что бы ни делал Кришна, вся его деятельность направлена на, на то, чтобы порадовать его преданных. Потому что э, божественная форма Кришна, его сварупа, только взаимодействует со сварупа Шакти. Сварупа Шакти, Господа, никогда не взаимодействует с физическим миром. Кришна наслаждается своей лилой, ему нет необходимости в материальном мире. Then why would he even create the material world? Тогда зачем ему вообще создавать материальный мир? So the answer is that see, Krishna only interacts with his own Swarup Shakti. Ответ заключается в следующем: Кришна только взаимодействует со своей Swarup Shakti. So the the devotees who are in the world, то есть преданные, которые в мире, in whose heart bhakti has appeared, а в сердцах которых проявилась бхакти. But who have not become siddha yet? No, кто еще не обрели совершенство, не стали сидха. So they will not go to the spiritual world yet. Они пока еще не могут попасть в духовный мир. So at the last pralaya, when the universe was dissolved. И в предшествующей пралаи, когда вся вселенная разрушилась. Those devotees were absorbed into the body of Vishnu. Эти преданные попали в тело Вишну. Then Krishna, feeling separation from them. И Кришна чувствует разлуку he по отношению wants, к ним. Он хочет uh, принести их к себе поближе. So that, uh, so perfect, И он создает этот материальный мир только для вот этих вот садака uh, джив, которые совершают бхакти, чтобы они могли снова явиться в этом мире и совершать бхакти, усовершенствоваться и прийти к нему. So uh, this is the own the reason why Sri Krishna unleashes the entire material creation just to associate with that devotee. И это и есть причина, по которой Кришна запускает все это материальное существование только лишь для того, чтобы общаться с этими преданными. But incidentally. Но попутно. The entire material creation is unleashed, and all the conditioned souls are there also. No, попутно выпускается наружу как бы все материальное творение со всеми остальными обусловленными душами. But the purpose of creation is only love, the love between Krishna and his those who have bhakti. No, смысл творения. Цель только любовь, любовь причина всего, любовь Кришны к его преданным. So yes, it's for the jivas, but which jivas? Those who have bhakti. Поэтому да, это для джив, но для каких джив? Только для тех, у которых есть бхакти. And incidentally, the others have the chance to associate with those who have bhakti and develop bhakti themselves, and perhaps then later they also become the cause. И вот так вот случайно. The next creation, that living entity, may become the cause of him. Of Krishna unleashing the material energy to give that sadhaka body to become a siddha. И вот так вот случайно те обусловленные души, которые являются не преданными и вообще как бы ни при чем, они имеют шанс пообщаться с этими преданными для для которых был создан мир и тоже обрести бхакти. И тогда может быть, когда будет следующий цикл пролая и они тогда могут, поскольку тоже будут уже преданные, они могут стать причиной творения нового мира материального. This siddhanta has been explained precisely by. The Narad Muni to Yudhisthira Maharaj in the seventh canto. Yada sisikshu pura atmana paro. The Supreme Lord creates the world to give bodies to the to the sadhakas so they will become siddhas. А это объясняет Нарада Муни в седьмой главе Шримад Бхагаватам, что Верховный Господь создает вселенную для того, чтобы дать тела садакам. 
So love is the cause of everything. Любовь причина всего. This is why Param Guru Dev in Mangalati has written, Chomarani Draya Jiva Nidrita Dharai Tava Jagarana Vishnu Jagari Tavai. Oh my Lord, you when all the living entities are sleeping and then when you wake up, then all the living entities awake. It's the description of the Supreme Lord out of love for his devotees manifesting the whole world. So that they can become those devotees can the sanats can become siddhi. И uh, поэтому uh, наш Парам Гурудев говорит uh, в, в Мангаларати, что uh, Господь, когда uh, ты спишь, все, джи, все дживы спят, и когда ты пробуждаешься, то все дживы пробуждаются. Это отсылка к тому, что uh, Господь создает материальный мир uh, только для, для своих преданных. Out of love, Krishna instigates the uh, manifestation of a body for that sadhak. By his spiritual potency, Kriya Shakti. Из любви Верховный Господь, благодаря своей Крия Шакти, он побуждает вот этот процесс, что садаку дается тело. And then the material energy becomes yukta, united with the abhas of Krishna's spiritual Kriya Shakti. И тогда материальная энергия объединяется yukta с духовной энергией Кришны и Крия Шакти. So Krishna's ichha, his desire, his The spiritual potency is the cause of the manifestation of the world and the cause of the manifestation of time. То есть ичха Кришна его желание это является причиной возникновения материального мира и также возникновения времени. But is the abhas of that Kriya Shakti is united with the material energy and that becomes the material time. Abhas вот этой Kriya Shakti объединяется с материальной энергией и появляется время материальное. This is describing the details between the relationship between the spiritual kriya shakti and the action of the kriya shakti on the material energy is describing Paramatma Sandarbha. Paramatma Sandarbha описана духовная kriya shakti и вот этот абас kriya shakti. So in regard Srila, I have spoken for a long time, but Srila Prabhupada very expertly in regard to this type of question, he just said, try to understand that you cannot understand. That means, by using the um, subtle material energy of mind, you cannot, the transcendental subject will not come in your fist. Это означает, что вашими матери... усилиями материального ума трансцендентные э, такие явления просто озарения не придут к вам на блюдечке. We are addicted that all reality should come within my fist by the power of my intelligence. Мы привыкли думать, что силы моего великого интеллекта все все знания на свете просто передо мной явятся. If it cannot come within my grasp, then I don't accept it. Если я не могу своим умом что-то схватить, понять, но не может быть такого. So this is Sila Bhakti Sanso Thakur said. This is called rabid empiricism. И Шрила Бхакти Сандо Сарасвати Такур говорит, что это такие эмпирические потоки кролика. You know, if a dog has rabies, it's completely mad and aggressive. А, извините, я как называется ярость какая? So just as a mad dog is neither logical or gentle, but is aggressive and unreasonable. Бешеная собака не, ну, недоступна и логика с одной стороны, с другой стороны она не добра, наоборот она агрессивна. So the the human being who has the mentality that by his empirical approach everything should come within his grasp is like a mad dog. И живое существо, которое rabid in personism. И живое существо, которое думает, что своими эмпирическими попытками оно может обрести все это трансцендентное знание. Подобно этой бешеной собаке, это называется вот этот вот бешеный эмпиризм. Because if you unpack it, it has so many unreasonable premises. 
потому что если мы рассмотрим это детально, мы поймем, что там очень много крайне неразумных предпосылок. Such as uh, my organic physical senses must uh, give me exact and perfect and complete and comprehensive information of everything. Mm -hmm. Ну, например, такое аксиматическое утверждение, что uh, мы несовершенные чувства этого мира, мне должны обязаны дать правильную картину всего. And the, the impressions that come in my mind through my sense perceptions exactly correlate with the, with reality. И что те впечатления, которые приходят в мой ум, even by empirical knowledge, we know that this is absolutely not true. И by empirical knowledge, we know that that's not true. И, и что э, те впечатления, которые возникают в моем уме, это абсолютное соответствие реальности. Но мы даже эмпирически опытным путем мы понимаем, что это не так. So Prabhupada Bhaktisiddhanta Sutakur said that Kamsa Maharaj is the incarnation of rabid empiricism. И Прабхупада Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил, что Камса Махарадж – это есть воплощение вот этого эмпирики в бешенстве. And so, whenever the spiritual energy or the, the, the idea, the faith in that which is achincha, that, can, that has no mechanistic explanation appears, he wants to kill it at once. And so, that Kamsa is sending Uttana and the Trinavata, Agasur, means the rabid empiricists, as soon as someone has this faith in transcendence, then he wants to kill it. И когда у кого-то есть вера в трансцендентное, в то, что нельзя что-то постичь, что-то трансцендентное своим обычным материальным умом, то вот эти представители, эти сумасшедшие эмпирики, они тут же хотят это убить. И таким образом Камса Махарадж посылал демонов убить Кришну, Путану и так далее. So the, the, from the moment Krishna was born, Kamsa was already sending the demons. И как только Кришна родился, Камса уже стал посылать демонов. So, the yukti or reason should function within the context of the shastric premises. То есть юкти разум должен функционировать внутри контекста предпосылок шастры. You see the thing about logic. Один момент о логике. Logic can process information, but it cannot generate the information that it processes. Логика может обрабатывать информацию, но она не может порождать новую информацию, которую она обрабатывает. So logic, logic and reason always start from uh, non-logical premises. That means something is ex just uh, taken for granted or accepted to be true, and then the logic comes on top and analyzes the things that logic itself had not established. То есть uh, логика и разум всегда функционируют на базе чего-то, что возникло не благодаря логике, а что уже было и всеми принято за чистую монету, за истину. И только на базе этого могут быть какие-то логические построения, умозаключения. So the basis of logic are the premises that it's analyzing. База логики это предпосылки, какие-то уже факты, которые она анализирует, то, что принято But за факты. Logic cannot generate those premises. Но логика сама по себе не генерирует эти And предпосылки. Therefore, Vedanta says, Tarka Pratishtanat. Tarka logic has no pratista. It has no basis. Because it cannot, it, it is, it cannot uh, justify its own premises. That it's analyzing. Поэтому Ведан говорит, что Тарка Пратиштанат, что логика не создает свои предпосылки, которые она анализирует. Вводные данные. So what do you take as your basic premises? То есть, и тогда вопрос, а что вы принимаете за как данность? Декарт, Рене Декарт said, well, the only thing that I can accept for sure is that I exist. I think that's how I am. И Рене Декарт, например, сказал, что uh, ладно, что единственное, в чем я сто процентов уверен, в том, что я существую. Huh? И сказал, я мыслю, следовательно, я существую. So, uh, the general person just starts from the premises that what my senses are telling me is perfect and correct. Но обычные люди от, отталкиваются от такого базового аргумента, который они принимают за истину, что мои чувства мне дают реальную, настоящую истинную картину мира, что so, не так. As Vaishnavas, we also utilize logic to a degree, but our starting premises are scriptural premises. А, как Вайшнавы, мы тоже э, до определенной степени используем логику, но наши э, аксиомы, наши базовые факты исходят из шастра. So that is called Shastra Yukti. Это называется Шастра Юкти. Uh, and if you don't use scriptural premises, that's called the uh, Shushka Tarka, dry logic. А если вы не используете предпосылки факты и шастры, это называется Шушка Тарка, сухая логика. And it's always inconclusive. 
И она всегда не полная, и это не является истинным заключением. So Raghunath Das Babaji was using some logic but starting with the premises like Om Purnam Bada Purnam Edam Supreme Lord is complete so all the possibilities are in him and so on. Whereas a pure logician would not start from that point because he's not accepting Shastra. То есть Raghunath Das Babaji в этой беседе с Раджанатом отталкивался от предпосылки ведической, что Верховный Господь полный Om Purnam но человек, который был бы э, истинным логиком, он бы не принял эту предпосылку из вед. А, ну да, потому что он просто не, не принимает веды. Now, И теперь возвращаясь э, к стиху Кришны. Знание, что все едино, это сатвично. Раджо вай капитам чаят. The knowledge which recognizes different dual aspects of dualism is a rajasic. A знание, которое примеряет различные концепции дуализма, рачасично. Tamasam prakritam jnanam. The knowledge just of physical objects is tamasic. A знание обычных физических объектов тамасично. Manistam nirganam smritam. Krishna's knowledge about me is nirgun. Krishna's knowledge about whom? See, Krishna said, "Knowledge about me, not me, in him." Krishna says, "Knowledge about me, that is the Krishna, not me." So, when you study all the philosophies, whether Western or the classical Indian philosophies, like Nyai, Vaisheshik, Sankhya, Yoga. Будь то западные философии или классические индийские философии, как Ниа и Вайшешек, Санхья Йога. Those that accept that God is the cause of the creation. Те, которые принимают, что Господь это причина существования. Accept Him as the nimitta karan, the instrumental cause. Принимают Его как nimitta karan, инструментальную причину. But only Vedanta accepts Him as the nimitta abhinna nimittu padan. That means the non-dual. Instrumental and the ingredient cause. No, только Веданта воспринимает его как полную недуальную такую причину инструментальную и ингредиентную. And that's the big catch. И вот эта ловушка большая. Because when Rajas is in the mind, когда в уме Rajas, then you're trying to figure everything out because all these things that you're trying to understand are separate from God, but the reality is that they're not. Вы пытаетесь во всем разобраться и думаете, что все в мире какие-то понятия, явления отличны от Господа, но на самом деле в реальности нет, они не отличны. So until the mind is purified of rajas, which causes the kalpa, differences, dualities, then you cannot experience that God is not only the cause of the world, but actually the world also. И пока ваш ум не очистится от от rajasа, который заставляет вас всюду видеть дуальности, которые надо примирить, вы не увидите, что Господь не только причина мира, а что Он сам вообще весь мир. Including the thoughts that you're trying to use to analyze this cause, they they actually made of the ingredients, and these ingredients, the Supreme Lord is. И включая даже как бы мысли, с помощью которых вы пытаетесь вот это вот понять, они тоже состоят из ингредиентов, и Господь тоже причина ингредиентная. So the very methodology of the logical approach. Is a completely handicapped and, by its nature, cannot grasp the actual reality. In other words, the thinking process, which is dualistic, cannot understand the reality, which is adwai, non-dualistic. То есть логическая вот эта вот платформа понимания сама по себе она полностью парализована и дуалистичным пониманием нельзя понять что-то не дуальное. But a person cannot accept the Advaita Gyanta, the non-dualistic conclusion, as long as he has a desire to be independent from God. Because if the consciousness becomes aware that everything is God, then there's no escape. There's your trap. It's just there's it's there's only bhakti. So if you if at the core of your heart you don't want bhakti, you're not going to come to that conclusion. Но вы не можете принять вот этого то, что два гиантарататва без без всяких дуальностей, если в глубине души вы не готовы принять бхакти, потому потому что это ловушка, вам придется это принять. So that's why the acharya say bhakti is a kind of knowledge. 
Поэтому Ачари говорят, Бхакти это вид знания. Бхакти это сам вид шакти. Бхакти это сам вид шакти. И хладини шакти. Это энергия знания и блаженство вместе. So you cannot really have knowledge without having devotion, and if you have devotion, the knowledge is included in it. Поэтому у вас не может быть знания без преданности, но если у вас есть преданность, то в нее уже включено знание. And therefore, Sridhar Pogaswami said, "Anya vilas tashonyam jana kamar denadetam." Unless one becomes free from every desire except for to serve Krishna, you cannot know the truth, because it's your desire. To not serve him, which is the cause of your dualistic experience. Ваше желание не служить Кришне – это причина вашего дуалистического опыта. Поэтому Шила Рупа Касарьев говорит, что вы не можете познать истину, а не было что ж не, пока и пока у вас не останется никаких других желаний, кроме познать, кроме как познать Кришну. So when Pralad, the Hirani Kashipu asked Pralad Maharaj, what's the best thing that you've learned? Когда Хирани Кашипу спросил Пралада Махараджа, что является наилучшей вещью, которую ты выучил в школе? Ити пумса пита вишна у бактис чен на влакшанам. One who has surrendered fully first and then serves, that's the best education. Тот, кто сначала полностью предается и затем служит, это лучший пример образования. Because without surrendering, without being free from all desires. Without rendering service which is unconditional, then you have some spirit of swatantrata, independence, and that independence condemns you to live within the confines of uh, dualistic illusion. Без полного предания, без полного безоглядного служения, безусловного. Да, да, а у вас, да, 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 у вас, у вас будет, у вас будет такое дух немного духа сватантра независимости. Именно вот этот вот дух сватантра независимости обуславливает вас воспринимать все жить в материальном мире. The spirit of sватантра. Yes, if if you have the spirit of sватантра independence, it is that spirit that confines you to the Plane of illusory duality. Ah, да, то есть и и тогда у вас будет этот дух сватантры, и это именно этот дух сватантры вас заковывает в цепь этой дуальности, дуалистичного восприятия. Advaya gya non do knowledge doesn't mean that everything is just one, just a light, and there's no personal features. Advaya gya не дуальное знание не означает, что есть только лишь свет, у которого нет никаких характеристик. Advaya gya means to know. That there is no swatantra vastu. There's no independent substance. Advaigyan означает понимание того, что нет swatantra vastu, чего-то независимого. That awareness, that nothing is independent of God. Это понимание, что нет ничего независимого от Господа. That He is sarva karana karanam. Что он sarva karana karanam? He is the ingredient cause, the instrumental cause, the formal cause, and the ultimate purpose. Ингредиентная причина, ингредиентная причина, инструментальная причина, формальная причина и, ну такая финальная окончательная причина. In the in the let me see seventh canto, it is these four causes are called first instrumental causes, the meta kara. В седьмой в седьмой песне инструментальная причина называется не meta kara. Ingredient cause is called The upadan kara. Ingredient number three, upadan kara. The formal cause is mentioned in this way: swaru pena, swaru pa, swaru pena, pradhan ru pena. That pradhan, the potential material energy, takes forms based on supreme lord's form. Ah, formal number three. Look at the slide. The fact that all forms that are present in the material world. Сварупейна, падан рупейна. Сварупейна, падан рупейна, что что все материальные формы базируются на формах духовного мира. And then what Aristotle calls the teleological cause. И и то, что Аристотель называет теологической причиной. Or the purpose of anything. То есть цель всего. Is called the vishesh, the artha, or vishesh artha, the specific purpose. Это vishesh artha. Vishesh artha, специальное назначение, цель. So all of these Krishna Sarva Karna Karna is not. In some philosophies, he's one of them, or two of them, or three of them. But only in Vedanta is he all four of them. And that conclusion can only come by the complete surrender and bhakti. That even I 
И какие-то шастры говорят, что, ну, в философии думают, что Кришна это одна из этих причин, или две из этих причин, или три из этих причин. Но только Веданта признает, что Кришна это все вот эти вот причины, все четыре причины. И это знание может прийти к тому, кто полностью, целиком и полностью предан. So the transcendental knowledge comes by uh, not being independent of Krishna, but in our conditioned state, how can we do that? So we try not to be independent of the uh, instruction and guidance of Guru. This is how we become free from the Swatantrata. Это, это понимание приходит тогда, когда мы полностью, безусловно, преданы Кришне. Но как в нашем состоянии мы можем реализовать свою преданность Кришне? В нашем случае мы полностью, безусловно, предаемся Гуру и его наставлениям. Гурупагасами нет никакой независимости. Он живет лишь для того, чтобы исполнять желание сердца Шри Читани Махапрабху. If we are living to fill our own different independent desires, Если мы живем, and when we become absorbed in Gurudev's Mano Vishnu Seva, then the Maya will we can cross beyond that. И если мы заняты тем, что стараемся исполнить свои материальные желания, то мы в Мае. Но если мы стараемся исполнить желание сердца Гурудева, то тогда Мая отступает. So it's, the questions are delicate. The, 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 nature, the, the nature, the answer to the question cannot be of the same nature as the question itself. Because the question itself is born from the plane of the ignorance. So the answer cannot be coming from Это очень э, деликатный момент, и тут э, вопрос не такой, как ответ, потому что если вопросы рождаются ну, на плане невежества, а ответы, ответы трансцендентные. The suffering is in the mind. Вопрос, Гурдев, вы говорите, что тело, что что страдания только в уме, но на собственном опыте мы знаем, что все-таки тело тоже иногда приносит страдания, и ты ничего не можешь сделать. Вы так говорите, страдания в уме. Yes, извините. А, то есть, а, то есть, да. Because the body is in the mind. Потому что тело в уме. The connection with the body is in the mind. То есть связь с телом, она находится в уме. If you didn't have a mind, then you would not experience any connection with the body. Если бы у вас не было ума, вы бы не могли ощутить никакой связи с телом. Don't try this at home. But if you cut off one of your fingers and put it on the table. Не старайтесь повторить это то. Но если вы отрежете палец и положите его на стол. And then you take a pin. И потом возьмете булавку. If you stick the pin in that finger, you will not feel. И будет тыкать булавкой этот палец, его не будет больно. But if you stick it in one of the fingers that's still attached, you do you feel pain. А если вы воткнете в этого булавку еще в тот палец, который пока на вас, то вам больно будет. Because the one on the table has no connection with your mind. Потому что тот палец, который на столе лежит, он уже не связан с вашим умом. Поэтому все же страдания в уме. The material body is never alive. Материальное тело на самом деле никогда не живое. The soul never dies, and the body is never actually alive. Душа никогда не умирает, и тело никогда не живет. The soul only appears to be alive because the pran is animating it. The body. The body, sorry, appears to be alive because the pran is animating. Нам только кажется, что тело живое, поскольку пран оживляет его. In fact, the word animate comes from the same root as pran. На самом деле слово ну оживлять имеет тот же корень, что и прана. Actually, an. Anima. An. An means to move. An означает движение. So animate. Как бы ну двигать. So so this. Анимация, да, оживление. This life or an, this life or movement. То есть an это жизнь, движение. Vitality. Жизненность, жизненная сила. These are five types. Есть пяти типов. So there are five prefixes in Sanskrit which are used here. Pra, vi, u, ap, and what is it? And some, some, 
На в санскрите есть пять приставок, которые вы здесь используете. So when, when pra is added to an animation, then it becomes pra an pra. То есть когда вот эта приставка pra добавлена к корню an, получается pra. Then when v becomes vian. Потом v это vian. Sam saman. Ut udan. Like this. So five movements of pran coming in, going out, uh, uh, going uh, up, udan, going down, apran. То есть пять видов движения праны таким образом названы, как прана движется вверх, вниз, туда, сюда. Saman the balance. Как она в балансе? Vian expansion and contraction. Vian это как она расширяется и сжимается. These are the five movements of the pran. Это пять видов движения праны. So to be animated, this word comes from an, and then there are five types of an which are animating you: pran, vian, udan, apan, saman, vian. То есть как бы вот быть анимированным, быть оживленным, это происходит благодаря пране. И есть пять видов вот этого an. So these five types of pran, they're like a sutra, like threads. Эти пять видов праны подобны сутрам, нитям. And just as a cloth, in the cloth, the thread is going up and down everywhere, pervading. И в ткани нить движется туда-сюда, вот, ну, да, полностью по ткани. So your chitta, your chitta is niskriya. It has no activities at all. Ваше чье? So it has no power to move. Niskrita, она как бы инертна, она не двигается. But the threads, the sutras of pran, go and they woven throughout the whole chitta, and they're moving. Но нитки в праны, нити в праны, они вплетаются в читу и они тогда заставляют ее двигаться. And that is called chitta vritti. И это называется chitta vritti, колебание чита. So in the Manduki Upanishad. Nishadidi said, "Aisho nur atma chaitasa vedi tavya yasmin prana panchada samvivesha." It's all is to be understood by the chitta, but the chitta has become interwoven with five types of prana, making it go up, down, expand, in, out, everything. В Мандуке Пашнишади говорится, что душу можно обознать читой, но чита, как бы, читой завладела прана, которая заставляет ее двигаться, сжиматься туда-сюда. So pranais chasara, pranais, pranais chitam saravam otam prajanam, prajanam. All the people, their chitas are ota. That means interwoven with these pranas. У всех людей чита ота, то есть она вплетена вместе с этой праной. Yasmin vishuddei vibhavitesha ma, and when the chitta becomes free from the movements of pran, then the glory of the soul becomes manifest. In this way, the soul is known. Aishono atma chaitasa vedita. И когда чита освобождена от этих движений праны, то становится видным величие души. Так можно познать душу. That's why the yogis are trying to know their soul by by doing pranayama. If they stop the physical pran, which is in the body. That pran is meeting with the mind on the level of akash. So if they can slow down the physical pran, it will also decelerate the activities of the mental pran. И таким образом йоги совершают пранаяму, медитируют. Они пытаются остановить физическую прану для того, чтобы в уме тоже остановить вот эти движения праны, успокоить ум. Пранаяма becomes a precursor or a preparation for meditation. И таким образом пранаяма становится подготовкой к медитации. So, but what do the devotees do? They chant Hare Krishna. А преданные воспевают Hare Krishna. Because the produce, when the body produces sound, it's also an action of prana. Потому что когда тело производит звук, это тоже действие праны. So by repeatedly stimulating the prana through producing sound. И когда мы так снова и снова производим звук взаимодействием с праной. Even before the sound comes from the mouth, it already goes through the mental platform. Даже до того, как ум, как звук исходит из горла, он еще в на ментальной платформе находится. And begins to control the mind. И он начинает контролировать ум. But if someone is surrendered, then Nam Prabhu, in the form of Aprakita Pran, supernatural Pran, will take over your own Pran. И если кто-то предан, то нам прабу в форме оправки до пран полностью завладеет вашей праной. And then manifest on your tongue, in your mind, and all your senses, and in that way, by hijacking all the functions of pran, give you transcendental realization. И проявится у вас в уме, на языке, на всех ваших чувствах. И тогда в форме этой трансцендентной праны, которая завладеет всеми вашими чувствами, вы тогда получите трансцендентную реализацию. Because when your senses touch something. 
ваше чувство прикасается к какому-то объекту. Прана в вашей чите двигается и создает модель этого объекта. And then your soul is seeing that model in his own chitta. И ваша душа видит модель этого объекта в своей чите. So the mechanics of perception, if you like, depend on the pran modeling the objects. То есть механика восприятия зависит от того, как прана моделирует объекты. So when Nam Prabhu takes over your prana, когда Nam Prabhu завладевает вашей праной, then the perception of the physical objects disappears. То восприятие физических объектов исчезает. And he manifests your perception of Goloka Vrindavan. И тогда Nam Prabhu вам показывает Goloka Vrindavan. So if someone says, how can you see God? И кто-то говорит, если, а как можно увидеть Бога? Anyway, И тогда мы можем ответить, погоди, не беги впереди паровоза, потому что сначала объясни, как ты вообще что-то видишь. Мы видим Господа, потому же можем увидеть Господа благодаря тому же механизму, благодаря которому мы видим все в физическом мире, но физические объекты мы видим благодаря пракрита пран, а Господа благодаря трансцендентной пракрита пране. А и да, и это это есть мантра, то что мы повторяем. Therefore, by mantra we have the transcendental perception. И благодаря мантре у нас есть трансцендентное восприятие. It's a science. Это наука. It's not a boogoo boogoo. Это не, это не это Sentiment, sentimental, the just imagination. Никаких сентиментальных просто воображений. So all these things are explained in Bhagavatam. Это все описано в Шримад Бхагаватам. Detail in eleventh canto, twelfth canto. В одиннадцатой, двенадцатой песнях. Са и ша джива у вивара прасути гоше пране на гоше на. Guham Pravista. Krishna explains how I, in the form of Aprakita Pran, the holy name, enter and rise from the Mul Adha Chakra and take over the mind and then manifest Pranena Goshena. Krishna. Him Gosh means the village of Raj. Объясняет как Nama в Aprakita Pran проявляется в виде звука и дает преданному видение Кришны. So this is the mantra tattva, the secret of mantra. Это мантра тадва, секреты мантры. Okay, so it's enough for this morning. Have a break. Please come back at ten o'clock. Go to Brahmanandi. Пожалуйста, возвращайтесь в десять.